Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda biraz her zaman konuştuğumuz konuların dışında farklı bir şey hakkında konuşacağız. Beslenme alışkanlıklarımızın evrimi ve kilolu olmak üzerine dürüst itiraflar. Kilo nedir? Hayatın doğal akışında yer alan doğal bir şey midir? Niçin kilo alırız? Kiloya ihtiyacımız var mıdır? Fazla kilo alırsak ne olur? Kilomuzun fazla veya az olmasını ne belirler? Bu sorular böyle paragraflarca uzar gider de, sorular her ne kadar basit gibi gözükse de aslında bunların cevaplarını çoğumuz bilmiyoruz. Bilemeyeceğimizden veya cevapların zor olmasından dolayı değil, cevap aramadığımız için. Genellikle kilogram cinsinden ifade edildiği için dilimize kilo olarak geçmiş ama aslında doğru tanım vücut ağırlığı. Neyse efendim sözün özü, kilo bir matematiksel terim, kökeni de Fransızcadan geliyor. Body Mass Index adında bir ölçü var. Vücut kitle indeksi anlamına geliyor. Vücut kütlesinin uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanan bir ölçü. İdeal ağırlıksa ulaşılmak istenen vücut kitle indeksinin boy uzunluğunun karesiyle çarpılmasıyla elde ediliyor. Bununla ilgili pek çok BMI Calculator siteleri var. Buraya verilerimizi girdiğimizde bize ideal kilomuzu veriyor. Mesela benim bu formüle göre ideal kiloma ulaşmak için 35 kilo vermem gerekiyormuş. Fakat pek çok otorite Body Mass Index hesaplayıcılarının çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu hesaplayıcılar oldukça büyük bir popülasyonu genelleyerek ve pek çok koşulu dışarıda bırakarak genel bir ölçüm yapıyor ve tam doğru sonuçları vermiyor. O yüzden burada alacağınız sonuçlar sizi çok fazla korkutmasın. Çünkü mesela bu formüle göre ben ikinci sınıf obezim ve aslında neredeyse zor hareket ediyor olmam gerekiyor formüle göre. Fakat ben şu an koşu bandında hiç tempo düşürmeden bir saat koştuktan sonra tüm diğer yağ yakma programı ve ağırlık programlarını çok da fazla zorlanmadan yapabiliyorum. Bu hesaba göre bunları yapamıyor veya çok fazla zorlanarak yapabiliyor olmam gerekiyordu. Fakat genel bir fikir edinmek açısından da göz ardı etmemeliyiz bu boy kilo indeksini. Şimdi az önce bir ifade kullandım değil mi? İdeal kilo. Olmamız gereken kilo. Bu ne demek? Bunu neye göre belirleyebiliriz? Evet bununla ilgili pek çok hesaplama olabilir, formül olabilir fakat bunlarla kafamızı karıştırmaya veya hesap kitap yapmaya hiç gerek yok. Çünkü cevap çok basit. Cevap sadece bir ayna. Aynanın karşısına geçtiğinizde ideal kiloda olup olmadığınızı kendi görüntünüz size söyleyecektir. Bu kadar basit aslında. Dünyaca ünlü evrimsel biyolog J.B.C. Haldine Doğru Büyüklükte Olmak Üzerine isimli makalesinde diyor ki Uzun ince bacaklı, zarif, küçük bir yaratık olan Ceylan'ın kocaman olduğunu düşünün. Şu iki şeyden biri olmazsa kemikleri kırılırdı. Ya gergedan gibi ağırlığının her gramını çekecek kemik alanına sahip olmak için bacakları kısa ve kalın olabilirdi ya da zürafa gibi dengesini sağlamak için gövdesi basık ve bacakları açılı uzanıyor olabilirdi. Bu iki yaratıkla karşılaştırma yaptım çünkü ikisi de Ceylan'la aynı takıma aittir ve hatırı sayılır derecede hızlı koşucular oldukları göz önüne alınırsa her ikisi de fiziksel olarak oldukça başarılı hayvanlardır. Haldine bu makalesinde canlıların boyutlarının önemine vurgu yapıyor ve canlıların yapabildiklerinin o boyutlarda olmasıyla ilgili bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Mesela karıncaların kendi ağırlıklarının 10 ila 50 katını taşıyabiliyor olmaları karıncanın o boyutlarda olmasıyla ilgili bir durumdur. Karıncayı insan boyutuna getirdiğimizde doğru orantılı olarak ağırlık kaldırabileceğini varsayamıyoruz yani. Özetle vurgulamak istediğim şey şu, tüm canlılar hayatta kalma sınavında başarılı olabilmek için boyutlarını yaşadıkları çevreye ve yaşayış biçimlerine en uygun, en ideal seviyede tutarlar. Aynı şekilde biz insanların da ideal bir boyutu olması gerekiyor. Bu optimum ölçü, Bizim günlük yaşamımızda yürürken, koşarken, bir şeyler taşırken, tırmanırken, merdiven çıkarken, yüzerken, dans ederken, özetle sosyal bir varlık olarak hayatın içindeki hemen hemen tüm aktiviteleri yaparken zorlanmadan hareket edebilmemiz için gerekli bir ölçüdür. Peki biz insan türü olarak bu işin neresindeyiz? Biz vücut bütünlüğümüzü koruyabildik mi? Hayır. Şu anda obezite küresel bir tehdit oluşturuyor. 2019 verilerine göre risk faktörüne göre ölüm sayılarının 5 milyonu obeziteden geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya çapında obezite oranı 1975'ten bu yana 3'e katlanmış durumda. Nüfusa oranla obezite listesinde ise Türkiye 28 ülke içinde 9. sırada. Peki neden böyle oldu? İpin ucu nerede kaçtı? 
Bir başka deyişle biz nasıl bu hale geldik? En iyisi hikayeyi en baştan anlatmak. O halde gelin, geçmişe gidiyoruz. Tarihin tozlu koridorlarından bir solucan deliği açalım ve tarih öncesine gidelim. İşte geldik. Naber Ahbap avcılık ve toplayıcılık yapıyor. Bu arkadaşımız omnivor yani hepçil bir tür. Yani hem etçil hem de otçul besleniyor. Ateşi de kontrol etmeye başlamış, değmeyin keyfine. Fiziği de hiç fena görünmüyor. Bir ayna olsaydı muhtemelen kendisini beğenirdi. Şimdilik sudaki yansımasıyla idare edecek. Bu arkadaşımız fazla şey biliyor. Dolayısıyla hikayemizin başı burası olamaz. Nesli tükenmiş ilk insan fosillerinin dişleri üzerinde yapılan incelemeler, insanların 3,5 milyon yıl önce beslenme zincirine otsu bitkileri ve muhtemelen hayvanları da dahil ettiğini ortaya koydu. Daha önce insansı canlılar günümüzde goril ve şempanzelerin diyetine benzeyen ormandan edinilmiş bitkilerle besleniyordu. Araştırmacılar Doğu Afrika'da bulunan 11 çeşit insansı ve primatların fosilleşmiş diş minelerini inceledi. İnsanın ilk ataları bugünkü şempanzeler gibi ormanda yaşıyor ve ağaç, çalı ve ot yapraklarıyla meyvelerini yerek besleniyordu. Fakat bilim insanları Australopithecus afarensis ve Kenyanthropus platyaps adlı iki türde bu durumun 3,5 milyon yıl önce değiştiğini gözlemledi. Bu türler diyetlerine ot, saz ve muhtemelen hayvanları da dahil ediyordu. Afrika'nın ağaçlı çayırlıklarında yaşamaya başlamışlardı. Özetle 3,5 milyon yıl önce et yemeye başladık. Et ağırlıklı beslenmenin evriminde ilk etapta tabi ciddi hastalıklar yaşandı ve dolayısıyla türümüzün atalarının popülasyonlarının büyük bir kısmı muhtemelen kırıldı. Çünkü çiğ ete alışkın olmayan türlerin bedeni etlerle taşınan mikroplara da adaptif değildi. Ancak aç kalıp ölmekle et yiyerek sağ kalmak arasındaki denge sonunda etten yana bozuldu ve et yemeyi daha fazla başarabilen, bu besinlerden faydalanabilmek konusunda daha uyumlu, daha güçlü savunma sistemlerine ve eti daha kolay kabul edebilen genlere sahip bireyler hayatta kalarak daha fazla ürediler. Veganlar ve vejeteryanlar bu aşamada diyebilir ki bakın işte et aslında diyetimizde olan bir besin değildi, yemek zorunda olduğumuz için yemeye başlamışız. Bu son derece hatalı bir yaklaşım olurdu. Çünkü bitkilerden elde ettiğimiz enerji, hayvansal gıdalardan elde ettiğimiz enerjiye göre çok düşük ve kısıtlıdır. Bu sebepten et diyetimize dahil olmadan evvel atalarımız çok fazla bitki tüketmek zorunda kalıyordu. Bize doğru evrimleşecek olan atalarımız uzun yıllar hep ormanlarda yaşadı. Çünkü çevre onları hiç dışarı çıkmaya zorlamadı. Ancak zaman ilerledikçe besin kaynaklarının azalması ve daha önemlisi, muhtemelen çevresel ve iklimsel değişimlerden ötürü insan türleri günümüzde Kongo ve civarında bulunan ormanlardan öncelikle doğuya, sonrasında kuzey ve güneye doğru göç etmeye başladılar. Bu olaysa insanı diğer canlı türlerinden ayıracak kadar zeki hale getirecek olan bir dizi olay zincirini başlattı. Yani özetle atalarımızın et yemeye başlaması günümüzde insan beyninin bu kadar gelişebilmiş olmasına olanak sağladı. İnsanlık tarihine baktığımızda insanların günümüzden yaklaşık 2.6 milyon yıl önce toplayıcı, daha sonra avcı toplayıcı ve günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce ise tarıma başladığını görüyoruz. Paleolitik dönemden günümüze kadar mutfak kültürümüz değişerek günümüzdeki modern beslenme anlayışını ortaya çıkardı. Paleolitik dönemde insanlar yemek pişirirken besinleri bir araya getirmeden tüketiyorlardı. Fakat bugünkü beslenme anlayışımızın geçmişteki deneyimlerimizin bir birikimi olarak ortaya çıktığını da unutmamak gerekiyor. Evrim sürecinde insan yaşadığı çevredeki imkanlar dahilinde deneme yanılma yöntemiyle birçok usul belirledi. Beslenme ihtiyacını karşılamak için yenilebilir her şeyi değerlendirdi. İçinde bulunan çevredeki besinsel imkanlar biyolojik yönden insan evrimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahipti. İnsanlık tarihinin eski dönemlerine baktığımızda, paleolitik dönemde insanlar varlıkların devam ettirebilmek için doğa koşullarına bağlı bir şekilde yaşıyorlardı. Besin kaynakları azaldığında ise yiyecek miktarlarını ve çeşitlerini azaltıyor ve kalitesi daha düşük yiyeceklere yöneliyorlardı. İklim değişikliklerinin de etkisiyle örneğin buzullarda boşalan alanları yeni bitki ve hayvan türleri doldurmuştu. Bu sayede insanların hem besin kaynaklarının türü ve miktarı artmış hem de su avcılığı gibi yeni beslenme yöntemleri edinmişlerdi. Bu gelişme Neolitik dönemin başlarında etkili oldu ve toplayıcı bir toplumdan artık besin üreticiliği tarım ve hayvancılık dönemine geçildi. Bu sayede daha çok insan beslenebiliyordu. Diğer yandan da iş bölümü ve statüler belirmeye başladı. 
Paleolitik zamanda insanların eti çiğ olarak ya da ateş pişirerek tüketmesi durumu söz konusuyken, yerleşik yaşamın getirdiği çanak ve çömlekteki gelişim, insanların yiyeceklerini bunların içinde pişirmesi fikrini üretmesine fırsat tanıdı. Bundan yola çıkarak, temelleri Anadolu'da atılan besinlerin işlenmesi, fırınlanması, saklanması gibi yöntemler, sonrasında dünyanın diğer bölgelerine de yayılmaya başladı. Tarihte Türk, Çin ve Fransız mutfağının üç büyük mutfak olduğu bilinir. Ayrıca besinlerin fazla gelmesi, insanlarda güneşle kurutarak ve tuzlayarak saklama yöntemlerinin geliştirilmesine, buğday ve arpanın işlenerek çeşitli bulamaç usulü yiyecekler yapılmasına, arpadan bira, buğdaydan boza, süt ve süt ürünlerindense yoğurt, peynir gibi çeşitli fermente ürünler yapılmasına öncülük etti. Avcılık ve toplayıcılıkla yiyecek toplama sürecinden çiftçiliğin yaygınlaşmasıyla artık üretime geçilmesi sonucunda gerek toplumsal sınıf gerekse pişirme şekilleri anlamında farklılıklar ortaya çıktı. Erkeklerin görevi vahşi hayvanları öldürmek, kadınların ise sebzelerin toplanmasıydı. Kadınlar aynı zamanda ekinlerin büyümesine katkı sağlayarak dönemin çanak çömlek imkanlarıyla pişirme yöntemlerini geliştiriyorlardı. Hayvanların evcilleştirilmesinden sonra evcil hayvan eti, Vahşi hayvan etine oranla sofralarda daha çok yer bulmaya başladı. Bunun yanında dengeli ve sağlıklı beslenme için sütten elde edilen tereyağı, peynir ve yoğurt gibi gıdalar da tüketilmeye başlandı. Beslenme biçimi ve sağlık arasında kabul edilebilir bir ilişki vardır. Fakat bu ilişkiyi algılama biçimi olumlu ya da olumsuz anlamda toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Yüzyıllar önce mutfağın kültürel bir faktör olduğundan söz edilmiş, hatta medeniyet denilen şeyin, büyük bir çoğunluğunun yemek sanatına borçlu olduğu iddia edilmiştir. Medeni olma yolundaki ilk adım hayvanların kesilmesiyle başlamış, tuzun ve baharatların kullanılmaya başlanmasıyla gelişim göstermiştir. Sonrasındaki süreçte de daha zahmetli karışımlarla yiyeceğin serüveni yoluna devam etti. Günümüzde geçim sağlayabilmek için para kazanmak zorunda olma durumu da toplumlarda beslenme değişimlerine sebep oldu. Paket ürünlerin ve makineleşmiş sektörde hızlı bir şekilde üretime girmiş gıdaların tüketilmesi, işçi, öğrenci, çalışan kesimlerde pratik beslenme yöntemlerine gidilmesine sebep oldu. Bu da kapital düzende beslenmeye yeterince zaman ayrılmamasına sebep oldu. Ortaya çıkan sanayileşme, kentleşme ve küreselleşme ile tüketimi artmış hızlı yemek sistemi yani fast food tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaştı. Size bir soru. Neden insanlar kendilerine çok fayda sağlamayan yüksek kalorili yiyeceklere daha çok meyillidir? Avcı toplayıcı insanların yeme alışkanlıklarına bakmadan neden en tatlı ve yağlı yiyeceklere yönelme eğiliminde olduğumuz sorusu bir bilmece olarak kalır. İlkel insanların yaşadığı savanlarda ve ormanlarda yüksek kalorili tatlılar nadiren bulunuyordu ve gıda çok da bol değildi. 30 bin yıl önce yaşayan sıradan bir avcı toplayıcının tatlı bir yiyecek olarak sadece olgunlaşmış meyveye erişimi vardı. Avcı toplayıcılar böyle bir durumda ihtiyacından fazlasını tüketecektir. Yüksek kalorili yiyeceklerle beslenme olgusunun bu yüzden genlerimize kazınmış olduğu düşünülüyor. Hikayemizi kestirme bir yoldan ana fikre bağlayayım artık. Çünkü bu süreci tüm detaylarıyla anlatmak hayli zaman alır. Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce teknoloji alanındaki gelişmeler ki bunlardan özellikle insan gücünün yerini alan makinelere ve bir yerden bir yere ulaşmayı kolaylaştıran arabalara dikkat çekmek gerekiyor. Bu atılımlar getirdikleri kolaylıklarla birlikte yanlarında obeziteyi de getiriyordu aslında. Tek neden bu değil tabi. Yiyeceklerimizin içerisinde yapılan değişiklikler, glukozu parçalamak için evrimleşmiş hücrelerimize fruktoz enjekte edilmesi ve daha yüzlerce etken. Günümüzde obezite uluslararası bir salgın hastalık olarak değerlendiriliyor ve insanları hızlı öldürmediği için ülkeler kırmızı alarm vermeseler de pek çok klinik ve dernek ciddi bir şekilde çözüm üzerinde çalışıyor. Bu riskin en yüksek olduğu ülkelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri çünkü en yüksek teknolojinin en az fiziksel çabayla kullanıldığı bir yer. İnsanlar neredeyse hiç hareket etmiyor ve çoğunlukla bilgisayar başı işlerde çalışıyor. Bu da obezitenin ana sorumlusu. Buradan da videonun ikinci kısmına yani kilolu olmak üzerine dürüst itiraflar kısmına geçmek istiyorum. Videonun bu kısmının amacı tamamen kendi tecrübelerimi ve fazla kilonun insan hayatına nasıl etki ettiğini, nelere sebep olduğunu ve olabileceğini, bize ne getirdiğini, ne götürdüğünü samimi bir şekilde göstermek. Amaç kesinlikle fazla kilolu insanları gücendirmek, aşağılamak veya insanlara belli bir güzellik algısı sunmak değil ki bu konuya da değinmek istiyorum. 
body positive movement yani beden olumlama hareketini de bu düzlemde tartışmak istiyorum. Fakat ona daha sonra geleyim. Bu benim 5 yıl önceki halim. O zamanlarda aktif bir şekilde bisiklet sporuyla ilgileniyordum. O yıllarda sigara içmeme rağmen ne merdiven çıkarken ne de başka bir işin üstesinden gelirken zorluk yaşamıyordum. Kendimi son derece sağlıklı ve güçlü hissediyordum. Ve işin enteresan yanı kilomu kontrol altında tutmak için hiçbir şey yapmıyordum. Yani son derece kilo almaya müsait bir şekilde düzensiz ve kötü beslenmeme rağmen yine de kilo almıyordum. Benim uzun yıllar boyunca ne uyku düzenim oldu ne de yemek düzeni. Evet yine de boy kilo indeksine göre fazla kiloluydum ama görüntü olarak kilolu değil de sadece yapılı bir görüntüm vardı. Eski vloglarımı izlerseniz oradan da görebileceğiniz gibi kendime fiziki anlamda oldukça güveniyordum. Özellikle de bacak kaslarıma çok güveniyordum. Bisikletle %7 eğimli rampalara tırmanıyordum ki bunun ne demek olduğunu bisiklet sporuyla ilgilenenler bilirler. Ben çocukluğumdan beri sebze yemeyen birisiyim. Ne kadar bunu kırmaya çalışsam da kendimi alıştırmaya çalışsam da özellikle yeşil renkli yani en faydalı sebzelerle aram hiç iyi olmadı. Bu durum halen de devam ediyor. Beslenme düzenim ya da daha doğrusu düzensizliğim hep et ağırlıklıydı. Şu anda zararlı veya kilo aldıran ne varsa listelenecek, o yiyeceklerin hepsi benim favorimdi. Hemen hemen bütün sütlü ve şerbetli tatlıları severim. Etin her türlüsünü severim. Sucuk, salam, sosis gibi şeyler zaten günlük hayatımın bir parçasıydı. Yalnız yaşayan ve evden çalışan birisi olduğum için kolay hazırlanan yiyeceklerin başında gelen tost ana besin maddelerimden biriydi. İnternette çığırından çıkan o içinde her şey olan ultra süper mega atom tostları büyük bir iştahla evde hazırlayıp yiyordum. Hatta bir tam ekmek yetmiyordu bir buçuk ekmek tost yapıyordum. Makarna tabi onsuz olur mu? Ama asla öyle bomboş makarna olmaz. Et olacak içinde. Kıyma olacak, ton balığı olacak, bol yağlı olacak. Bunlara ek olarak paket servisler, pide, lahmacun, dürüm, pizza ve hamburger favori paketli gıdalarımdı. Patates kızartmasını söylemeye bile gerek yok herhalde. Ekmek su gibi bir şeydi benim için. Patatesi de muhtemelen en zararlı olabileceği haliyle yiyordum. Yağın içinde kızartıp, üstüne envai çeşit baharat ve tuz atıp, ardından da bir sürü sosla karıştırarak. En basit kahvaltımda bile ki kahvaltıyı kahvaltı saatinde yaptığım görülmemiştir, bir bütün ekmeği çok rahat tüketiyordum. Çoğu zaman yetmiyordu bile. Eninde sonunda kilo almış her insanın bu yeme içme hikayesi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. O yüzden bunu uzatmak istemiyorum. Sade de geleyim. Ben bu şekilde beslenirken bile kilo almıyordum veya gözle görülür bir şekilde değişim hissetmiyordum. O yüzden de buna güvenerek daha da artan bir iştahla bu şekilde beslenmeye devam ettim. Sonra nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün bakıyorsunuz ki bel kısmınızda hafif bir yağ birikmiş böyle. Elinize falan geliyor ama tabii önemsemiyorsunuz. Hatta böyle sevimli buluyorsunuz. İnsanın olumsuz gidişata yönelen şeyler hakkında böyle bir kontrol mekanizması var sanırım. Bunu defalarca insanlarda gördüm ve gözlemledim. Yani bir şeyler ters gitmeye başlayınca bunu başta ciddiye almama eğilimindeyiz. Bundan bir şey olmaz ya gibi bir reaksiyonumuz var. İşte gerçekleri görmeyen ve görmezden gelen bu kaypak yaklaşım hayatımızdaki içine düştüğümüz pek çok olumsuz durumun ana sebeplerinden biri. İnanç mantıktan üstün geliyor. Her şeyin iyi olacağına dair duyulan inanç, daha da kötüye gitmez şeklinde olumsuz durumun devam etmeyeceğine dair duyulan inanç. Gururlu görüntümüzün ardında tamamen kontrol dışı bir varlık olduğumuz gerçeğini fark edene kadar kontrolün bizde olduğu yanılgısına dönüşen inanç. Velhasıl ben de kilo almam veya alsam da veririm sorun olmaz gibi yanılgılarla bu olumsuz gidişatı durdurmadım. Peki kilo almak hayatımda nelere etki etti? Biraz da bundan bahsedeyim. Aslında videonun asıl amacı ve ana fikri de bu. Fazla kilonun hayatımıza etkisi. Ben adrenalin sporlarına çok meraklı birisiyim. Doğanın içinde yapılan sporlar, dağ bisikleti, snowboard gibi pek çok adrenalin sporunda yakın bir tarihe kadar aktif olarak yapıyordum. Fakat bu son 3 yıllık süreçte bu sporlardan giderek uzaklaştım. Başlarda bu sporlara artık daha az ilgi duymamdan kaynaklanıyor herhalde. Yeteri kadar hevesimi aldım sanırım ondan böyle oluyor şeklinde düşünüyordum. Hani demiştim ya fazla kilolu insanlar gerçekleri görmekten kaçar diye. Hayır bu sporlara ilgim azalmamıştı. Sadece eskisi kadar konforlu bir şekilde yapamıyordum. Bu yüzden bırakıyordum. Her gün günde en az 25 kilometre bisiklet süren birinden ayda 1-2 bir kez bisiklet süren birisine dönüşmemin sebebi fazla kilolarımdan dolayı artık her şeyin çok daha yorucu olmasıydı. Üzerimde fazladan taşıdığım kilolar beni gizlice, sinsice ve acımasızca ele geçiriyor ve güçsüz, halsiz, uyuşuk bir insan haline getiriyordu. 
Eskiden yapmaya üşenmediğim pek çok şey için artık üşeniyor ve gerekli olmadıkça harekete geçmiyordum. Önce bisikleti çıkardım hayatımdan, sonra da snowboardu. Snowboard yapanlar bilir, snowboard botları dizlerinizi kırıp eğilmenize pek olanak vermez. O yüzden belden eğilip snowboardunuzu o şekilde kitlemeniz gerekir. Ben son kez snowboard yaptığımda artık bu işi kendi başıma yapamıyordum. Çünkü artık bu şekilde eğilebilecek kadar fit birisi değildim. Kilonun hayatıma koyduğu engellere bundan daha net bir örnek veremem herhalde. Kilo yüzünden en sevdiğim sporu rahat bir şekilde yapamıyorum. Kilonun insan hayatından götürdüğü çok şey var arkadaşlar. Getirdiği ise hiçbir şey yok. Ha, kiloluysan derinin altı daha yağlı olduğu için kış aylarında vücudun biraz daha sıcak olur diğer insanlara göre. Mont denen bir şey var, kışlık kıyafetler var değil mi? Böyle bir avantaja gerek yok yani. Fazla kiloluysan hayatından neler gider? Birincisi ve en önemlisi motivasyon. Fazla kilolu insanların motivasyonları düşüktür. Kim ne derse desin, kendine veya başkalarına hangi yalanı söylerse söylesin, fazla kilolu birinin motivasyonu ekseriyetle düşüktür. Benim bir arkadaşım var, fazla kilolu, e, e ama çok mutlu birisi. Hayır, değil. Hiç kimse fazla kilolu olmanın yüzlerce dezavantajıyla yaşayıp, aynı zamanda bunlardan keyif alacak kadar aptal değil. Mutlu görünürler, mutlu olduklarını söylerler ama işin arka planı öyle değildir. Buradaki motivasyon kaybını böyle eve gidince ağlıyorlar gibi romantik bir şey anlamayın. Bu motivasyon eksikliği tam olarak nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani böyle gün içinde bir an geliyor ve sebepsiz yere bir keyifsizlik hissediyorsun içinde. Düşünüyorsun, bulmaya çalışıyorsun keyfini kaçıran şeyi ama bulamıyorsun. Ya benim canım neden sıkkın ki diyorsun içinden. Söyleyeyim çünkü fazla kilolusun. Pek çok insanın rahatça eyleme geçirebileceği şeyleri yapmadan önce senin iki kez düşünmen gerekiyor. Sen evden çıkıp markete gitme fikrini bile kafanda birkaç kez değerlendiriyorsun. Kaldı ki doğa yürüyüşü yapmak gibi aktiviteler zaten senin gündeminde yok. Büyük beden kıyafetler giyiyorsun. Herhangi bir sebepten koşman gerekse canın çıkacak gibi oluyorsun. Çabukluk ve pratiklik gerektiren işlerde başarısızsın. İnsanlar alışveriş yapmaktan keyif alır ama sen almıyorsun. Soyunma kabininde o büyük beden elbiseyi denerken çok fazla efor sarf ediyorsun, terliyorsun. Bir an önce üzerine uyan bir şey bulup çok da fazla seçici olmadan ki bunun için lüksün yok, çünkü bu halinle birkaç farklı mağaza gezecek ve ürün deneyecek enerjin yok, çıkmak istiyorsun o mağazadan. Her şeyin bir bedeli vardır arkadaşlar. Bir insan hem fazla kilolu hem mutlu hem de konforlu bir hayatı aynı anda süremez. Ha gerçekten gamsız insanlar vardır biliyorum. Onlar belki evet fazla kilolu ve mutlu olabilirler ama onlar da zaten umursamaz yapıda insanlardır. Onlar ne olursa olsun kafasında insanlardır. Ki onlar bile kilolarından dolayı mutsuzdur ama tersi bir imaj çizerler. Ama fazla kilolu insanların özellikle de gençlerin çoğunun mutsuz olduğunu biliyorum. Bu durum kolayca gözlemlenebilir bir durum değil. Çünkü insanlar zaaflarını, eksik gördükleri taraflarını ve mutsuzluk kaynaklarını diğer insanlardan gizlerler. Çünkü ego en kötü özgüven hile bazıdır. İnsan sosyal bir canlıdır ve çevresindeki insanların kendisini nasıl gördüğü konusu önemlidir. Buna ne kadar itiraz edersek edelim, bu gerçeği değiştirmez. Toplum benim umurumda değil, kimin ne dediği, kimin ne düşündüğü umurumda değil, ben bildiğim gibi yaşarım diyen biri tamamen doğruları söylemiyor. Herkes önemser. Bakın şu ana kadar sadece sosyolojik ve psikolojik kısımlarından bahsediyorum. İşin tıbbi kısmına girmiyorum bile. Yani fazla kilolu olmanın sağlık açısından zararlarını anlatacak olsam zaten videoyu bitiremeyiz herhalde. Gelelim şu body positive movement hareketine. Yani beden olumlama hareketi. Kısaca değinmek istiyorum zira video yeterince uzadı. Belki daha sonra detaylıca konuşabiliriz. Beden olumlama günümüz dünyasının ideal beden algısına karşı her bedenin temsili ve kabulü olarak tanımlanabilecek bir hareket. Cinsiyet fark etmeksizin insanların kendi vücutlarının belli bir güzellik kalıbına uymak zorunda olmadığını savunan, medyanın ve toplumun dayattığı güzellik algısına karşı çıkan bir hareket. Dünya çapında genellikle kadınların savunduğu bir görüş. Aslında fikir aşamasında neredeyse kusursuz görünüyor değil mi? Fakat her aktivist fikirde olduğu gibi işin sıkıntısı uygulama kısmında ortaya çıkıyor. İnsanların pek çoğu bu beden olumlama hareketindeki ana fikri anlamayıp veya yanlış değerlendirip bunu kendi iradesizliklerine bir kalkan olarak kullanmayı seçiyor. Bu arada iradesizlik derken neyi kastettiğimi ve kimlerin bu tartışmanın kapsamına girdiğini de ifade edeyim ki yanlış anlaşılma olmasın. Herhangi bir sağlık sorunu sebebiyle veya elinde olmayan sebeplerden ötürü kilo almış insanlar bu tartışmanın dışında tabii ki. Burada muhatap alınan bireyler 
tamamen keyfi sebeplerden ötürü fazla kilo almış ve buna devam eden, devam etme niyetinde olan kişilerdir. Kilo almak zaten genellikle bir zafiyet ve iradesizlik olayıdır. Burada iradesiz olmayı bir hakaret gibi algılamayın. Her insan aslında pek çok konuda iradesizdir. Sen yemek konusunda iradesizsindir, başka biri başka bir konuda iradesizdir. Şimdi fazla kilo almak bir iradesizlik olduğu için ve fazla kilolu birinin kilo vermesi de zor olduğu için bu insanın karşısına kilo vermene gerek yok gibi bir önerme ile çıkarsan ona iyilik yapmış olmazsın. Evet katılıyorum, kişi kendinden sorumludur. Ona hayatının nasıl yaşayacağını, kaç kiloda olması gerektiğini hiç kimse söyleyemez. Fakat bir de şöyle düşünün. Örneğin sigara içen insanları ele alalım. Bunun sağlığa zararlı bir şey olduğunu bilmeden içen yoktur herhalde değil mi? Yani zararını kabul eder ama yine de içmeyi seçer. Onun bu tercihine de kimse karışamaz. Toplum içinde uyuması gereken işte kapalı alanlarda içmeme gibi kurallara dikkat ederek içer. Şimdi aynı bu örnekteki gibi keyfi nedenlerden ötürü fazla kilo almış bir birey, fazla kilolu olmanın gerek sağlık, gerekse videoda bahsettiğim sosyal kısıtlamalar ve dezavantajlarının farkında ama ben yine bu zararları biliyorum fakat fazla kilolu olmaya devam etmek istiyorum derse, tıpkı sigara örneğinde olduğu gibi ona kimse karışmaz, karışmamalı. Fakat beden olumlamayı yanlış anlayıp fazla kilolu olmayı normalleştirmeye çalışan, ve bunun zararlarını görmezden gelen insanlar, işte onlar büyük bir yanılgı içinde. Çünkü o anlayışta biri olman sadece kendine değil başkalarına da zarar verir. En basitinden bu anlayışta biri, kendi çocuğunu da muhtemelen bu doğrultuda yetiştirir ve o çocuğun kaderi daha küçük yaşlarda belirlenmiş olur. En basitinden örnekle onun bir koşucu olma geleceği vardı diyelim, aldın bu geleceği elinden. Daha pek çok muhtemel sorun yaratır bu durum fakat dediğim gibi bu videoda çok fazla detayına girmeyeceğim. Yani özetle arkadaşlar, fazla kilolu insanlara evet saygı gösterin, hakaret etmeyin, şaka yoluyla bile kilolarıyla ilgili yorumlar yapmayın. Çünkü sizin yanınızda şakanızdan rahatsız olmamış gibi görünebilir ama arka planda onu üzmüş olabilirsiniz. Standart güzellik kalıplarına ben de katılmıyorum. Kimseyi görünüşünden dolayı yargılayamayız ama bu bizi fazla kilolu olmayı normalleştirecek ve zararlarını görmezden gelecek noktaya getirmemeli. Ben kendi adıma zararın neresinden dönersen kardır anlayışıyla kendi hayatımda buna bir dur dedim ve spora başladım. 2-3 haftadır düzenli olarak spor yapıyorum ve yediklerime dikkat ediyorum. Şimdiden 7 kilo verdim. Acelem yok. Kendimi zorlamadan, kendime eziyet etmeden sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi planlıyorum. Kafamda zaten 1 yıllık bir süreç var bunun için. 1 yıl sonra tamamen istediğim kiloya ve vücut yapısına gelmiş olmayı planlıyorum. Bu süreçte yapmayı özlediğim adrenalin sporlarına da geri döneceğim. Hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Ben bir motivasyon konuşmacısı değilim, öyle görmeyin bu videoyu. Tamamen samimi fikirlerimi ve deneyimlerimi aktarmak istedim size. Benim durumumda veya benzer durumda olan insanlar için belki bir yol gösterici video olmuş olur. Bu süreçte kendi kilo verme yolculuğumu Instagram hesabımdan ve YouTube kanalımdan sizlerle de paylaşacağım. Hayatına bir renk gelsin istiyorsan, kontrolü tekrar eline almak istiyorsan sen de benimle birlikte bu yolculuğa vakit kaybetmeden başla. Ve bunu Instagram'dan benimle paylaş. Kim bilir, belki sıradaki videomun hikayesinde sen de olursun. Sürçü lisan ettiysek affola. Ben Şok Voice, bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.